स्कूल पक्ष सबा के स्वागत हाफिजुर रहमान सहकारी अध्यापक रसायन विभाग रूपसा कलेज खुलना आज के आलोचन विषय हम उच्च माध्यमिक रसायन प्रथम पत्र तृत्य अध्याय अर्थात मौल पर्यावृत धर्म और रासायनिक बंधन एखान आज के आलोचना करब हाइड्रोजें बंधन आगे आलोचना करी बाकी बंधनगुल आज के हाइड्रोजें बंधन प्रथम संज्ञा का बोले हाइड्रोजें बंधन जानीजिए किसी किसी मौल आज जगह अनेक बस चरित्रत्व जमन फ्लोरिन अक्सिजें नाइट्रोजें इत्यादि ये मौलगुल जी हाइड्रोजें पर्व जुक्त थे तो देखा जाए से पोलारिटी सृष्टि है कारण फ्लोरिन अनेक बस नेगेटिव अक्सिजें तरह तरह हम नाइट्रोजें फले जो कम है जो हाइड्रोजें पर्वर साथ ही एम एक मौल जुक्त आज है तीन नाम बढ़ल विशेषकर फ्लोरिन अक्सिजें और नाइट्रोजें तब देखा जाए मौलगुल अदिक प्रत्यात्मक मौलगुल तरह जो प्रान से आंशिक धनत्मक चार्जुक्त ऋणात्मक चार्जुक्त हो जाए इलेक्ट्रो ने माध्यम अन्दि के हाइड्रोजें प्रान आंशिक धनत्मक चार्ज प्राप्त है एर फिर ओईरणर अन्दि कौन को जगह थे एक थे एक अणुर एक विशेष दुरबल आकर्षण बल तैरि है से भाव से हाइड्रोजें प्रान धनत्मक और अन्य प्रान ऋणात्मक एक अणुर हाइड्रोजें प्रान जी धनत्मक और अन्य अणु ऋणात्मक प्रान से होते फ्लोरइन फ्लोरिन अथवा अक्सिजें अथवा नाइट्रोजें से दुरबल आकर्षण बल क्ष कर हाइड्रोजें बंधन आप देखी एक उदाहरण आप दो उदाहरण देखिए एक हे हाइड्रोजें फ्लोरइड और एक हे पानी जेखने देखा जा प्रान आंशिक नेगेटिव एस प्रान आंशिक पजिटिव ये एक अणु तरह पास अणु रही है से आंशिक पजिटिव अन्टी आंशिक नेगेटिव ए भाव सब अणु क्योंकि एरक अवस्था सृष्टि है फले जदि अणुगुल पशापाशी अवस्थान करे एक अणुर ऋणात्मक प्रान अणु धनत्मक प्रान अर्थात हार्जन प्रान तर मध्य एक दुरबल आकर्षण बल क्ष कर कारण ये आंशिक नेगेटिव ये आंशिक पजिटिव ये दुरबल आकर्षण बल्ट हे हार्जन बंधन अब पानी जो देखी तब देखो जो प्रान प्रान आंशिक धनत्मक ओ प्रान आंशिक ऋणात्मक प्रति अणु ये अवस्था आए जो अणुगुल पशापी अवस्थान कर देखा जाए जो एक अणुर नेगेटिव प्रान अन्य अणु पजिटिव प्रान अर्थात हार्जन प्रान तर मध्य एक दुरबल आकर्षण बार क्ष कर हार्जन बंधन जैसे डट 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 यह प्रकाश करी अब एक देखो जो श्रेणी विभाग हार्जन बंधन दुई प्रकार एक हे प्रत आणविक हार्जन बंधन और अन्य हे अंत आणविक हार्जन बंधन इंटर मलिकुलार हाइड्रोजें बंड इंट्रा मलिकुलार हाइड्रोजें बंड इंटर और इंट्रा पार्थक्य हल ठीक ए रकम जो दो भिन्न अणुर मध्य जो तैरि हाइड्रोजें बंधन तक से आंत आणविक हाइड्रोजें बंधन और जो एम है जो एक ही अणुर मध्य तैरि हाइड्रोजें बंधन से अंत आणविक वनु मध्यस्थित हाइड्रोजें बंधन आप देखी एखे जो उदाहरण दो रही है से दो क्यों आंत आणविक कारण ये फ्लोरिन जो अणुर परमाणु एस क्यों अन्य अणु जो एक ही जतियों अब एक ही भावे अक्सिजें जे अणुर नेगेटिव प्रान ये क्योंकि अन्य आकटी अणुर पजिटिव प्रान हार्जन प्रान फले भिन्न अणुर मध्य ये बंधन तैरि ये हे आंत आणविक व इंटर मलिकुलार हाइड्रोजें बंधन आप देखो जो इंट्रा मलिकुलार हाइड्रोजें बंड अणु मध्यस्थित अंत आणविक से कम देखते ये अर्थ नाइट्रोफेन अर्थ नाइट्रोफेन देखा जाइस ग्रुप रही है जेखने एस प्रान आंशिक पजिटिव और ओ प्रान आंशिक नेगेटिव अन्दि के एन एर मध्य एन अफेक्षा अक्सिजें बस इलेक्ट्रो नेगेटिव कारण एर मान हम थ्री पॉइंट फाइव एट हम थ्री पॉइंट वन तमान एन अपेक्षा ओ एक बस इलेक्ट्रो नेगेटिव फले प्रान आंशिक नेगेटिव और एन प्रान आंशिक पजिटिव एन जेहेतु ये प्रान आंशिक पजिटिव यह प्रान आंशिक नेगेटिव ये मध्य एक दुरबल आकर्षण बल क्ष करते प्रान एक ही अणुर अंश फले एखे जे हाइड्रोजन गठित होती हे एक ही अणुर मध्य क्या ये हे अणु मध्यस्थित अंत आणविक हाइड्रोजें बंधन अब एक देखो जो दूटी जौग एक आंत आणविक हाइड्रोजें बंधन और एक आंत आणविक हाइड्रोजें बंधन से दोटी अणुर मध्य गणनांग मेल्टिंग पॉइंट पार्थक्य रही है जमन अर्थनाइट्रोफेन और पैराइट्रोफेन ए दो जौगर मध्य गणनांग मेल्टिंग पॉइंट पार्थक्य रही है यको प्रश्न परीक्षा आसते पे एक् देखो जो कि कारण तर मेल्टिंग पॉइंट मध्य पार्थक्य रही है
এখানে প্রথম যৌগটি হচ্ছে অর্থো নাইট্রোফেনল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্যারা নাইট্রোফেনল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থো নাইট্রোফেনলের মধ্যে তৈরি হয়েছে অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন আর প্যারা নাইট্রোফেনলে তৈরি হয়েছে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দুটি ভিন্ন অণুর মধ্যে তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন বন্ধন আর এখানে একই অণুর মধ্যে এখন করণাঙ্ক হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো পাওয়া থেকে তাপ দিই যে তাপে হচ্ছে অণুটি গলে যায় বা যৌগটি বা অণুটি গলে যায় যদি আমরা একটা পাত্রের মধ্যে এই পদার্থটি আছে অর্থাৎ প্যারানাইটোফেনাল এই যৌগটি আছে অনেকগুলো যৌগ রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অণুগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন না একটি অণুর সাথে আরেকটি অণুর একটা বিশেষ আকর্ষণ বল কাজ করছে সেটি হচ্ছে আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন অর্থাৎ অণুগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ বল কাজ করছে যেটিকে আমরা বলছি হাইড্রোজেন বন্ধন সেটা আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ফলে এই অণু এবং এই অণুকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে আমাদেরকে কিছু তাপ প্রয়োগ করতে হবে যদি আমরা এই বন্ধনটি ভাঙতে চাই আর এখানে যেটা আছে অর্থনৈতিক আমরা দেখা যাচ্ছে যে অণু মধ্যস্থিত যেটা হাইড্রোজেন বন্ধন বা অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন সেখানে এই একটি অণু এর পাশে আছে আরেকটি অণু এই অণুর সাথে আর সেই অণুটি কিন্তু কোনো আকর্ষণ বিশেষ কোনো আকর্ষণ বল নেই কারণ এখানে যে হাইড্রোজেন বন্ধন সেটা একই অণুর মধ্যে তো অণু তো আলাদা আছেই ফলে এর পাশে আর একটা অণু পাশে আরেকটা অণু সেই অণুগুলোর মধ্যে কিন্তু বিশেষ কোনো আকর্ষণ বল নেই যেটা পেনাল্টি ফেলাডির মধ্যে আছে ফলে এক্ষেত্রে বর্ণাঙ্ক বেশি হবে এক্ষেত্রে কম হবে দেখা গেছে যে এক্ষেত্রে যে মেল্টিং পয়েন্ট একশো চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে অনলি ফর্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ গর্ণাঙ্ক বেশি হচ্ছে পেনাল্টি ফেলাডের সেই কারণটি বলা হলো হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে আমরা দেখব যে পানি এবং হাইড্রোজেন সালফাইড এই দুটি যৌগ আমরা জানি যে অক্সিজেন এবং সালফার একই গ্রুপের মূল অক্সিজেনের হাইড্রাইড হচ্ছে পানি সালফারের হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সালফাইড এই দুটি যৌগ তাদের যে ভৌত ধর্ম পার্থক্য রয়েছে আমরা জানি যে পানি তরল স্বাভাবিক অবস্থায় অথচ হাইড্রোজেন একটি গ্যাস আমরা জানি যে একই গ্রুপের মৌলগুলো একই রকমের যৌগ তৈরি করে এবং উৎপন্ন যৌগের যে ধর্ম তার মধ্যে দুটি মিল থাকে তাহলে অক্সিজেনের হাইড্রাইড পানি সালফারের হাইড্রাইড হাইড্রোজেন সালফাইড দুটি তরল হওয়া উচিত বা দুটো গ্যাসে হওয়া উচিত কিন্তু আমরা দেখে আমরা দেখবো যে পানি আমরা দেখেছি পানি তরল এবং এই স্টেজ কিন্তু গ্যাস কেন সেই পার্থক্যটা আমরা এখন দেখবো মূল কারণটি হচ্ছে পানি অণুতে হাইড্রোজেন বন্ধন রয়েছে যেটা আন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন হাইড্রোজেন সালফাইডের কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন নেই ফলে আমরা বলবো যে একটা পাত্রের মধ্যে পানি আছে সে পানির অণুগুলোর মধ্যে কিন্তু একটু বাড়তি আকর্ষণ বল কাজ করছে ফলে সেটা তরল অস্ত্র ধারণ করছে অন্যদিকে এইচ টি এস একটা অংশ আটানো কোনো এরকম বন্ধন নেই অণুগুলো বিচ্ছিন্ন তাদের মধ্যে আন্ত আণবিক অপশন বলটা খুবই কম সেজন্য সেটা গ্যাসের অবস্থায় থাকবে পানিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি অণুর সাথে আরেকটি অণু তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন বন্ধন এর সাথে এ বিশেষ আকর্ষণ দ্বারা আবদ্ধ এর সঙ্গে আবদ্ধ তৈরি হবে প্রতিটি অণু কিন্তু একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ সেটি কেন হয়েছে এখানে তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন বন্ধন এখানে কিন্তু কোনো হাইড্রোজেন তৈরি হয়নি অর্থাৎ এটি একটি অণু এর সাথে এর কোনো বন্ধন নেই এর সাথে এরা এমনিতেই বিচ্ছিন্ন আছে ফলে যদি আমরা এটাকে বয়ল করতে চাই তা দিতে হবে এই বন্ধটাকে ভাঙতে হবে অথচ এটা তো আগেই আলাদা অবস্থায় আছে ফলে এখানে বাড়তি কোনো শক্তি প্রয়োজন হবে না এই জন্য আমরা দেখেছি যে পানির তরল অবস্থা থাকে এবং এ স্টেল গ্যাসের অবস্থা থাকে যদিও যৌগ দুটি ও এবং এস যারা একই গ্রুপে অবস্থিত তাদের হাইড্রাইট আমরা এখন দেখবো যে যেসব সমদ্রিতি যৌগে হাইড্রোজেন থাকে তাদের বিভিন্ন ধর্মে আমরা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যেমন দেখা যায় যে তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন রয়েছে সমুদ্রগুলোর মধ্যে তাদের বর্ণাঙ্ক বেশি হয় স্ফোরণাঙ্ক বেশি হয় তারা পানিতে দ্রবণীয় হয় তারা ডাইমার ট্রাইমার ইত্যাদি তৈরি করে আমরা এই তিনটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো আজকে প্রথমটি হচ্ছে যে গণনাঙ্ক ও স্ফোরণাঙ্ক আমরা দেখবো যে যেসব যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন আছে তাদের গণনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক বেশি হয় যাদের নেই তাদের গণনাঙ্ক স্ফোরণাঙ্ক কম হয় যেমন পানিতে যেহেতু হাইড্রোজেন থাকে সেই জন্য পানির যে বয়লিং পয়েন্ট সেটি হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস অন্যদিকে একই ধরনের যৌগ হাইড্রোজেন সালফাইড তার বয়লিং পয়েন্ট কিন্তু অনলি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস সে ওখানে হাইড্রোজেন নেই বলে তার কিন্তু হচ্ছে মেডিক বয়লিং পয়েন্টটা কম হয়েছে দ্বিতীয়ত আমরা দেখবো যে যেসব যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে তারা কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় হয় যেমন ইথানল জৈব যৌগ তার পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার কথা না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হওয়ার কারণেই ইথানল পানিতে দ্রবীভূত হয় কিভাবে হয় আমরা একটু দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন পানির মধ্যে ইথানল যোগ করা হয় তখন ইথানলের
সেই প্রান্তটা নেগেটিভ আংশিক নেগেটিভ আর পানির তো এই প্রান্তটা পজিটিভ দেখা যাচ্ছে যে এই প্রান্তটা পানির যে এই প্রান্ত পজিটিভ প্রান্ত তার সঙ্গে বন্ধ তৈরি করছে এভাবে ইথানল পানি ইথানল পানি এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ইথানল পানিতে দুর্ভূত হয়ে যায় ইথানল অবশ্য পানিতে দুর্ভূত হওয়ার আরেকটি কারণ রয়েছে সেটা এভাবে একটু বলে দিই সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে যে সব যৌগে ওইস থাকে সেটি হচ্ছে অ্যালকোহল আর তার সঙ্গে একটা অ্যালকাল গ্রুপ থাকে তাহলে সংকেত হচ্ছে আর ও এইস তো যে সব অ্যালকোহলে আমরা দেখবো যে ও এইস এবং আর এর অনুপাত ফর্টি পারসেন্টের বেশি হয় সে সমস্ত অ্যালকোহল কিন্তু পানিতে দুর্ভূত হয় যদি আমরা ইথানলের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করি আমরা দেখবো যে ইথানলের যে ও এইস তার ভর হচ্ছে সতেরো আর ইথাইল যেটা সি টু এইস ফাইভ তার ভর হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন অনুপাত করলে যেটা হবে সেটি হচ্ছে ফিফটি এইট পয়েন্ট সিক্স আমরা একটু দেখি বিষয়টা ইথানলের ও এইস এর ভর হচ্ছে সতেরো সি টু এইস ফাইভের ভর হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এটা হিসাব করলে পয়েন্ট ফাইভ এইট সিক্স হয় অর্থাৎ ফিফটি এইট পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট যেটা ফর্টি পার্সেন্টের উপরে কাজে আমরা বলবো ইথানলের যেহেতু ও এইস এবং আর এর অনুপাত হচ্ছে মোর দ্যান ফর্টি পার্সেন্ট কাজে এটি একটি কারণ ইথানলের পানিতে দুর্ভূত হন তবে আরেকটি কারণ আমরা আগেই বলেছি যে হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে পানি ইথানলের পানিতে দুর্ভূত হয় তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে যেসব যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে তারা ডাইমার ট্রাইমার তৈরি করতে পারে আমরা দেখবো যে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ডাইমার ট্রাইমার তৈরি করে অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করে ডাইমার এভাবে ডাইমার ট্রাইমার তৈরি করতে পারে যেসব যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের ক্ষেত্রে এটি ডাইমার তৈরি করছে দুইটা এইস এর এর এইস প্রান্ত পজিটিভ প্রান্ত অন্য অন্য নেগেটিভ প্রান্ত তৈরি হচ্ছে এইস বর্ণ এভাবে দুটি এইস এ পর্ণ একত্রে অবস্থান করছে অর্থাৎ ডাইমার অবস্থান হচ্ছে অন্যদিকে এই একটা এইস এফ এটি একটি আর একটি তিনটি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ডাইমার তৈরি করছে এটা সম্ভব হয়েছে হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে আবার অ্যাসিডিক অ্যাসিড যদি আমরা বলি ও প্রান্তটা নেগেটিভ অন্য অনুর এইস প্রান্তটা পজিটিভ আংশিক আবার এই পাশে হাইড্রোজেন আংশিক পজিটিভ ওই প্রান্ত আসে নেগেটিভ এটি একটি অ্যাসিডিক অ্যাসিড সিএস থ্রি সিও ও এইস ওটা সিএস থ্রি সিও ও এইস ফলে দুটি অ্যাসিডিক অ্যাসিড অনু তাদের মধ্যে তৈরি করছে হাইড্রোজেন বন্ধন ফলে তৈরি হচ্ছে একটি ডাইমার সিএস থ্রি সিরো বলে এইস টু তৈরি করছে তার মানে হলো যে যেসব যৌগের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে তারা এ ধরনের উচ্চ গরণ বিশিষ্ট হয় পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং তারা ডাইমার ট্রাইমার তৈরি করতে পারে আমরা এবার আরেকটি বিশেষ প্রশ্ন করব সেটি হচ্ছে যে বরফ পানিতে ভাসে কেন অর্থাৎ বরফের ঘনত্ব পানি অপেক্ষা কম হয় কেন এটা আমরা এখন দেখব যে এটি মূল কারণ হচ্ছে যে পানিতে গঠনটা একরকম আর বরফের গঠনটা একরকম বরফের গঠনটা এরকম যে সেখানে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে ফলে ঘনত্বটা কম হয় আমরা এখন দেখব যে কিভাবে এবং কেন বরফের যে ঘনত্ব সেটি কম হয় পানি অপেক্ষা গঠনটি যদি একটু জটিল আমি একটু আঁকাটা দেখাচ্ছি কিভাবে আঁকতে হবে মনে রাখার জন্য এটা খুব সুবিধা হবে বরফের গঠনটা এরকম যে একটি পানি অনু আরেকটি পানি অনু আরেকটি পানি এভাবে অনেকগুলো পানি অনু হচ্ছে একত্রিতভাবে ক্যালাস আকারে রয়েছে এই জন্য আমরা বলি যে বরফ হচ্ছে মূলত এক গুচ্ছ পানি এই জন্য বরফের সংকেত লেখা হয় এইচ টু ও লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা এন সংখ্যক পানি অনু মিলিত হয়ে তৈরি করছে বরফ আর পানি তো শুধু এইচ টু ও এখন এখানে যেটা খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে যে বরফের ক্ষেত্রে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তার দুটি হচ্ছে সহযোগী বন্ধনে আমি যদি এটা বিবেচনা করি ও এইস এবং ও এইস যেটা আমরা দেখিয়েছি সমযোজী বন্ধন আর দুটি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন ও বন ডট ডট দি এইস এই দিকে আরেকটি রয়েছে হ্যাঁ এভাবে প্রত্যেকটি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সমযোজী বন্ধনে আর দুটি পরমাণু হাইড্রোজেন বন্ধনে যুক্ত রয়েছে এরূপ গঠনে দেখা যায় যে অনেক ফাঁকা জায়গা থেকে যায় মাঝখানে যে জায়গাটা আছে এটি কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো এইস টুয়ের অনু নেই ফলে আমরা বলবো যে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে যতটুকু বরফের ক্ষেত্রে যতটুকু এইস টু ও এর অনু থাকতে পারে পানির ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যক অনু থাকতে পারে ফলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে ঘনত্ব আমরা জানি ঘনত্ব মানে কিন্তু ঘর বাই আয়তন 
একই আয়তনে যদি অণু সংখ্যা বেশি থাকে যদি এই স্টোন অণু বেশি থাকে তাহলে তার ঘনত্বটা বেশি হবে দি সমান এম বাই ভি আর বর্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেই হিসেবে একই আয়তনের মধ্যে যতটুকু এইচ টু অণু থাকার কথা তার কম থাকছে কারণ এখানে ফাঁকা জায়গা থেকে যাচ্ছে এই ফাঁকা জায়গার কারণেই আমরা বলি যে বরফের ঘনত্ব কম আর ঘনত্ব কম হওয়ার কারণেই কিন্তু বরফ পানিতে ভাসে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হাইড্রোজেন বন্ধনের উপরে আলোচনা তো আমাদের উদ্যোগটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন